എന്തെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ പറ അബ്ദുക്ക ഞങ്ങക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണം അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ അബ്ദുക്ക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അമ്പേറ്റത്തിന്റെ ചെറിയൊരു കടയുണ്ട് പക്ഷെ അവിടുത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം നല്ല സാധനങ്ങളാ അവിടെ അപ്പത്ത് വീര്യം കൂടി അലിവട്ടം കിട്ടും അത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് പാൽപ്പായസത്തെ കലക്കി എന്റെ മോതാളിക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്റെ മോതാൾ ശല്യ തീർന്നു കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണം എന്നാ ഞങ്ങളുടെ ഏട്ടന് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ഇതിപ്പോ നിങ്ങളെ ചേട്ടൻ എന്തും പറയുന്ന കാണല്ലേ ഇല വന്ന് മുള്ളിൽ വിടാലും മുള്ളു വന്ന് ഇല വിടാലും ഇപ്പൊ കേട് എനിക്ക എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാ നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങള് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ അബ്ദുക്ക അതിന് പറ്റിയ ഐഡിയ എന്തിനുണ്ട് എന്തൈഡിയ മുതലാളിയെ പിടിച്ച് കെട്ടണെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ നോക്കിട്ട് ഒരു വഴിയേ ഉള്ളു മുതലാളിയെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കണം നടക്കാത്ത വഴി അഞ്ചാറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് എന്റെ മുതലാളിയെ ഈ പെൺകൊച്ചി കൽപ്പിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് മുതലാളി കണ്ട ഭാവം നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കറുത്ത കണ്ണാടി വെച്ച മുതലാളി വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നല്ലൊരു കൊച്ച് നല്ല അഴകുള്ള കൊച്ച് മക്കളെ പോലെ ഒക്കെ തന്നെ മുതലാളിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ സത്യം എന്തെങ്കിലും നമുക്കിത് നടത്തിയാലോ നടത്താം എന്താ ഈ തടുപ്പ് കണ്ട ഈ തിന്ന് തടിച്ചതല്ല മോലാളി അടിച്ചു തടിപ്പിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്തോ ഈ അബ്ദുക്ക് അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നാർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്നേനെ നടത്തണം ുട്ടിയാണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചേച്ചി അല്ലേ പക്ഷെ കയ്യിലെന്തുവാ ഒരു ബാഗ് ആ അതാണ് മോളെ ഓരോരോ വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങി ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കല ആ കുട്ടിയുടെ ജോലി പാവം വീട്ടിലെ കുട്ടിയാ നല്ല ഐശ്വര്യം ഉണ്ടല്ലേ ചേച്ചിനെ കാണാൻ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ഈ ചേച്ചി ചേരും പിന്നെ അല്ല അതെ മക്കളെ ഇത് മതി നമുക്ക് പിന്നല്ല ഇത് മതി അല്ലേ നല്ല ചേച്ചി
മനസ്സിലായോ ഞാൻ അഞ്ജലി ഇതെന്റെ അനിയത്തി അർച്ചന ഞാൻ അബ്ദു ഇവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുന്നേ നിങ്ങൾ ചന്ദ്രയുടെ പെങ്ങന്മാരാ ചേച്ചിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടനോടുള്ള പ്രണയം അബ്ദുക്ക ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ചേച്ചി പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭ്രാന്തല്ലേ ചേച്ചി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ പ്രണയമാകും ഞാൻ വെറുതെ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നടന്നോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ അതെനിക്ക് ശീല ഓരോ ദിവസവും നൂറ് കണക്കിന് വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഓരോരോ പ്രോഡക്റ്റുകളും നിരത്തി വെച്ച് ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായോ എന്ന് ചോദിക്കും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരും പറയുന്ന ഇഷ്ടമായില്ലെന്നാ എന്നാലും ഞാനിതും കൊണ്ട് നടക്കും അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്രേടൻ്റെ പുറക്കെ നടക്കും കേട്ടിട്ടില്ലേ ആമ്പലിന് ചന്ദ്രന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അവരെന്നും കാണും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുശലം പറയുകയും ചെയ്യും എന്ന് കരുതി ചന്ദ്രന് ഒരിക്കലും ആമ്പലിന് സ്വന്തമല്ല ചേച്ചി നടക്കൂല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിരാശപ്പെടുക വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടന്റെ മനസ്സ് കല്ലൊന്നും അല്ല ആള് പാവുക ചേച്ചി ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാ ഇത് നടക്കും ഞങ്ങൾ കൂടെ നിക്കാം കുട്ടികള് കളി പറഞ്ഞല്ല മോളെ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടിച്ച് ഇറങ്ങുന്നുള്ള ഒറ്റ നിർബന്ധമില്ല ഇവര് എന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ചേച്ചി അതുപോലെ ചെയ്താ മതി ഒരു മാസത്തിനകത്ത് എന്റെ ചേട്ടന്റെ കൈ കൊണ്ടുള്ള താലി ചേച്ചിയുടെ കഴുത്തി കിടക്കും ആന കൊടുത്താലും ആശ കൊടുക്കരുതെന്ന് മോളെ എല്ലാം നടക്കും ചേച്ചി ഞങ്ങൾ വാക്ക് തരല്ലേ ചേച്ചി റെഡിയാണോന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാ മതി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയാത് ചേച്ചി അതുപോലെ ചെയ്യണം ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടാണോ അല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് വന്നതൊന്നുമില്ല അടിപൊളി വീടാണല്ലോ വീടാവുമ്പോ ഒരു വീട്ടുകാരിയൊക്കെ വേണം എനിക്ക് അല്ല ഈ ബാഗിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് തരാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്തോന്ന് ില്ലാത്ത വീടോ ആണുങ്ങളില്ലാത്ത വീടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല എന്റെ പൊന്നോ ഞാൻ പോയേക്ക അയ്യോ തല ഇറങ്ങുന്നു തല ഇറങ്ങുന്നു വെയിലത്ത് നടന്നതിന്റെ ആയിരിക്കും വെള്ളം തരുവോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പല 
ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് തന്നെ കയറാം ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ 
ആരാണെന്ന് ജോയ് അലിക്കാസ് ഈ കല്യാണം നമുക്ക് ഒരു ആഘോഷമാക്കണം അല്ലേ ചന്ദ്രചൂടന് കല്യാണ പ്രായമായില്ല ഇനി മേല ഓഫീസിന്റെ മുന്നിലോ വഴിയിലോ ഇവിടെയോ നിന്നെ കണ്ട കല്യാണം കഴിച്ച് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് നിങ്ങളോട് ദേഷ്യം തോന്നല്ലേ സോറി എല്ലാ കേൾസും ആ സമയമാകുമ്പോ നടക്കേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് നടന്നോ അതുവരെ എന്റെ മക്കളെ ടെൻഷൻ മേടിക്കണ്ട കേട്ടിപ്പോ ചിരിക്കാനും കളിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും ഒക്കെ നിങ്ങളില്ലേ ഒരെ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയ ഏട്ട നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച നമ്മുടെ ഏട്ടൻ ഒറ്റക്കായി പോകത്തില്ലേ ഈ ജാതാക്കാരന് നിലവിൽ ഒരു ഭാര്യ പണിക്കരുത് എന്ത് പണിക്കരാ നിങ്ങൾ ഈ പണി നിർത്തിട്ട് വേറെ വല്ല പണിക്കുമ്പോ പണ്ട് നാട്ടുകാരാണ് ഓരോ കള്ളക്കഥകൾ ഒരാളെ പറ്റി പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ജോസഫ് പാലും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്റെ മൊലാളി പറ്റി അതൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി എന്റെ മൊലാളി എന്ത് പഴിച്ച് പാവം എന്റെ മൊലാളി ഇതാരാടി പെണ്ണ് ഇടി നീ കേട്ടില്ലേ വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയാ സംസാരിച്ചു ചന്ദ്രു 